Diana Mudra? Deep breathing. Oh. 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 Bur Bubasaha. Tasa Viturvarinium. Bargo Devasya de Mahi. Dio Yona Fracho Om Trayambakam Yajamahi Sugandim Pushtivardhanam Gurvarutam Yavabandhanat Vichyo Mukshiyam Amritat Om Sahana Vavadu Sahana Obunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejas Vinavatita Mastu Mavit Vishavahai Om Shanti 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 Arihi Om Sarve Jana Sutima Bhavanti Kaikalpa position Kotavala Telidu Miru Aswini Mudra work veil. Aswini Mudrante Maladvarani, the number count chest Napur, slow or close chest to Undali. Automatic release I put down to me. Then Asuni Mudra Lanter. Okay, start. Asuni Mudra one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Asuni Mudra Vojas Vasa. Release Vojas Vasa. Release Asuni Mudra, relax. Remember this is serpent breathing. Kuchoni Baspat Lueskoni, spinal cord stretches. Left to right, right to left. When the person saw that is to say, Center Kochi, relax. Slowly relax. Nelabati Kaikalpa, position. Aswini Mudravan. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Ashtini Mudra Vajraswasa. Release Vajraswasa. Release Ashtini Mudra. Relax. Asuni Mudravan, Kalma Dali, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Asuni Mudra Release Vajaswasa. Release Asuni Mudra, relax. First step, Prendichetil Lidruga. Second step, Prendichetil Venaki. Third step, Karl Madan. Mood Kalipos, I swice up. Day breathe and breathe out chest. So, fifteen, fifteen Chopuna, four directions. Lun Chayal. Thigh BP, heart problems, cough muscles are again wounded on key. Baga help out. Swice up. Roj Vilate, five hundred Jayal. 
125 చొప్పున 4 డైరెక్షన్స్ లో 500 right side turn of state la nak velna appudu kaal medu alle pali again right side turn Again, right side turn. Slowly relax. Kalimus koni, kala pikkal lo, sexy prasarani gamanish to relax. Sariram like a record of vibration of Sosanaya, Mananetran to Gaman is to relax. Palak exercise, deep breathing, left, left leg up, right, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Palamaji gap, two, up. One, two, up. One, two, up. One, two, up. Stop. Palamaji gap. Rendi chetil idhilga. Nadam kinda bagam. Mundu seat bagani bend jesu. Tarata mokal bend. Three, four, five, six, seven, eight. 9, 10. Nadamit Chetulu, Portiga left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadamit Chetulu, Nadaki. Fast piece on the left, right, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Arthur Chakra often fast piece on fast of the left is right, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Slowly relax. Ready, chair, pillow. Fast, peacefully. Stretch, stretch. Adhastasan. Deep bagam bend down, Guruji. Pilla. Seat bagam ni maga ani ke yami pilla. Mundhi ke spinal cord stretches. Slowly, fast is so many relax. I put a picture in the lip. At the chakra, be breathing back. Breathe out, relax. You're a muscular hand exercise. Tadasa. When the chapel interlock, be breathing, stretch, palm at a lift. Also, my feet like God of a poor piece, Connie. Kal Madal Gorda Kanichi, Sivitanga. It lies at Kusepu under the Lutam. Ever fight the heart rose of high BP, 
కాళ్ళ పిక్కలు బలహీనంగా ఉన్నవాళ్ళు ఐదు నిమిషాల పాటు ప్రతిరోజు చేయాలి పిక్కలు చిక్క పట్టడం ఉంటుంది అట్లాంటిది తగ్గుతుంది రక్త ప్రసారం బాగుంటుంది శరీరాసం వీలైతే ఇట్లా చేయండి కాళ్ళు లేదా కాళ్ళ మధ్య గ్యాప్ పెట్టి చేస్తాం మీ ఇష్టం లేపే మడే లేపే అంటే ఇట్లా గోడ కానుకున్న వాళ్ళు అలా చేయండి లేదంటే మామూలుగా కాళ్ళు కింద పెట్టి రెండు చేతులు చాపి శ్వాస తీసుకొని శ్వాస వదిలేసి రెండు చేతులు ఎక్కి పెట్టాలి సిక్స్ టు టెన్ టైమ్స్ కుడిచే ఐదు వేల ముక్కల ముద్ర టిప్స్ ఐదు వేల టిప్స్ పలకాలి క్లాక్ యాంటీ క్లాక్ ముందుకు వచ్చి రివర్స్ వెడమ చేయి ఆల్టర్నేట్ రొటేషన్ కుడి చేయి కుడి కాల ముందు ఎరుపు చేయడం కల బ్యాక్ కాల్ మార్చి ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళు పక్క పక్కన రెండు చేతులు ఎదుగు శ్వాస తీసుకొని శ్వాస వదిలేసి దాని రివర్ ఎనర్జీ పాసింగ్ మెడ దగ్గర నుంచి చేతి గడి చివరి భాగాల వరకు ఒక్కొక్కటి గమనిస్తూ మన నిద్రంతో తిరిగారు మెడ భుజాలు చేతి జబ్బ మోచేయి మోచేయి కింద భాగం మణికట్టు అరి చేతులు చేతి గడి చివరి భాగాలు ఆ శక్తి ప్రసారాన్ని గమనిస్తూ ఉంటారు నెమ్మదిగా పికప్ చేద్దాం డీప్ బ్రీతింగ్ బ్రీత్ అవుట్ రెండు చేతులు ఎదురుగా డీప్ బ్రీతింగ్ నమస్కారం చేతులు చెవులు తగలాలి
ரெண்டாயிரத்தி நோக்காளி மீட்டர் காலேஜ் இருக்கும் நோக்காளி வெக்கேஷன் நடந்து மூடோதேவி பாதம் குண்டு வச்சு <laughs> தேர்ட் பொசிஷன் கால மதிய கொஞ்சம் கேப் ரெண்டு சேத்து சேத்து பட்டுகள் கல்லு எதிர்கள் இடம் வைப்பு திருத்தினப்பு குடிக்கால் பாதம் லேபாலி மல்லி குடிவைப்பு திருத்தினப்படி இடம் பாதம் முனி வேலை மீது லேப்பணும் பட்டன் வேலை சூஸ்து திருகாலி மல்லிங்கோசே <laughs> ஒக்க அடுக்கு தூரம்ல நிலப்படி இதெல்லாம் பெட்டாலி பெட்டேசு வீப்பு வெனுக்கால கோடன் டச் செய்யாது பாதால் கதல போடு பாதால் அல்லாமே உண்டாது
టూ మినిట్స్ అయితుందా ఇంకో టెన్ టైమ్స్ Slowly relax. Start to relax. Next to second bit. Record on the position. ఏ కాలేజీ సైడ్ పెట్టామో ఆ చేయి నడు మీద రెండో చేయి స్ట్రెచ్ బెన్ సైడ్ బెన్ మళ్ళీ రైట్ సైడ్ Last one more time. Slowly relax. Start. Meet me to go. Meet me to go. Lie up and go. Under pain of Arva Lodi, Allah Chetil Vani Chetil Vani. థర్డ్ది చూసి తర్వాత చేయండి ఇప్పుడే చేయండి లెఫ్ట్ సైడ్ బెన్ ఈ విధంగా ఎడమ కాలు కుడి చేయి అడ్డంగా ఈ కాలుకి అడ్డం పెట్టండి వేడి రెండో చేయి పైన తర్వాత ఈ విధంగా పూర్తిగా లేవకుండా ఇలా చేయాలి ఎక్కువసేపు ఉండగలిగితే మంచిది స్లోలీ రిలాక్స్ త్రికోణాసనం రెస్ట్ ఇవ్వద్దు ఇస్తే రిలాక్స్ అవ్వాలని చూస్తూ ఉంటుంది ఏ కాలు అయితే సైడ్ అదే చేయి కాలు మెడానికి టచ్ చేసి స్లోలీ రిలాక్స్ అదర్ సైడ్ Slowly relax. Vilamu Trikvanasana. Slowly relax. 
ಎಡಬಸಿ ಅಂತ ಕುಡಿಕಾಲ್ ಮಾಡ ನಾಲ್ಕು ಕೇಚರಿ ಮುದ್ರ ನಾಲ್ಕು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪೈನ ಅಂಗಿಲ್ ಕಾಣಿಸಿ ಅಪ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಸ್ತುವಿ ಚೂಸ್ತಾನೆ ಚೂ ಇಪ್ಪ ಎಡಮಕ್ಕಾಲ್ ಕುಡಿಸಾದ ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ರ ನಾಲ್ಕ ಪೈನ ಮಡಿಚಿ ಲೋಪ ಕೇಚರಿ ಮುದ್ರ ಅಂತಾರ ಗೌಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಚೇಸಿ ಇಪ್ಪಡ ಎಡಮಕಾಲ್ ಕುಡಿಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಎಡಮಚಿ ಲೋಪಲ್ ಗುಂಡ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಚೇಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ರ ಸರ್ಕುಲಾಸನ್ ಎಡಮಚೆ ಪೈನ ಕುಡಿಕಾಲ್ ಮೆಡಲ್ ದಗ್ಗರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಕಾಲ್ ಫೋಲ್ ಚೇಸಿ ಕಾಲ್ ಮೇಡಮ್ ತಿರುಗಿ ತಗಲಾಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಗ ನಟರಾಜ ಹಾಸನ್ ಇಪ್ಪಡು ಕುಡಿಚೆ ಪೈನ ಎರಡ್ ಮೂರು ಕಾಲು ಮುಚ್ಚಿ ನೆಮ್ಮದಿಗ ನಟರಾಜ ಮಲಾಸನ್ ಗೊಂಟ ಕುಚ್ಚು ಎಂಟು ಚೇತ್ ಬಟ್ ಸಾಕಿ ದಿಗ್ಗರ ಅನಿಸ್ತು
slowly relax. Hip joint, left, right, three, four, seven, nine. Hip rotation, upper body straight, only hip joint, hip region, okay, rotation. Reverse. We put a spinal rotation. We put bend eye rotation. Reverse. Slowly relax. Water beast point Surya Namaskar Ajita. मेरे ओर ऐसा नहीं चाहिए इंटर अंदर अभी लोकल पैंट को डॉक्टर टिप के थ्रू मेरे ओर बैग लेके टेस्ट करने के लिए नहीं चाहिए जस्ट कुछ बैठे इंटर जग गए थे लोकल अपने पैंट टेस्ट करने वाले हाँ बैठ कुछ ओके इतने चेसे हाँ लेकिन इंटर सिटिंग तानु चूस तो सिटिंग जस्ट कुछ नेशनल ये लगा ल पोजिशन पड़को लेदे रिलाक्स अवच्छू लेदे प्राणायाम नमस्कार ओम सेवन ए Nine, ten, eleven, Nine, ten, eleven, four, five, six, seven.
Relax in Amrita. Bajago in the Postcon the end under page number thirty three. Here by your slope. The Gregor and Dikojum meditation summoned the guidelines good of Saristano. Arthur Rathami places Pelicuchum meditation day. Velpal and Kunavano, Chapaka, Chaka Gelpo, silent car. Yaprena Swaja and Okati in Cloina meditation Jesum day jalente. Okay, Pusakum Chadwendi. Nikna Chindi, okay, it lay empty, yen Chadwara Teri Kazan Kundi, Bagot Gitlodo, Lakutem, Niknachin Puskum Lodo, Ila Tisendi, a page of study. Adi Chadwan, Chadwe Kalumus Kundika. Kalumus Kuni consider the analysis to Swasmi Drishti Betti Alla Chestunta. Atharvata Adigur Machpoto. Machpoi, okay, clear my photo, Mateka. Mundu Panika to Kuni Prize Nupur was in the Chayals in the Ever in a meditation. Natural Garadu. So, even you go to Manakchala, Mandi Chala, Japan, you go to end and day, first level of Ankostun. Can ultimate achieve Pudu and Vipassan Jason, while Jepe Philas Vela on to Nate, third, and take highest level, three levels loan to the Elante Drusial convert to Untai, Adok model meditation. 
మనకు స్టార్స్ కనపడుతుంటాయి రకరకాలు ఏదో లైట్స్ కనపడుతూ ఉంటాయి కదా ఆ తప్పేం కాదు కనపడతాయి కదా అదొక మోడల్ అంటే ఫస్ట్ లెవెల్లో సాధకుడికి ఎవరికైనా లైట్సే కనపడతాయి తర్వాత తర్వాత ఏమవుతుందంటే సౌండ్స్ లాగా ఏదో మన శరీరంలోంచి ఆ అణువుల యొక్క వైబ్రేషన్ సౌండ్స్ వినడం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అది ఎక్కడ బయట నుంచి వస్తుందేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది మన వాతావరణంలో కూడా ఉంటుంది ఆ వైబ్రేషన్స్ అనేది ఉంటాయి మన మనకు తెలిసిందే కదా మనం కొంతవరకే శబ్దాలు వినగలం కుక్కలు ఇలాంటి జంతువులు చూడండి మనకంటే కూడా ఎంత సురక్షితంగా వినగలుగుతాయి కారణం ఏంటంటే వాటి యొక్క ఇనికి వినికిడి జ్ఞానం అనేది ఇంకొంచెం ఎక్కువ సూక్ష్మంగా ఉంటుంది సో మనకి అంత సూక్ష్మత వస్తుంది మన జ్ఞానేంద్రియాల మీద కూడా మనకు ఆ పట్టు వస్తుంది అది వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు శబ్దాలు వినపడుతూ ఉంటాయి ఓం ఓం శబ్దము అంటే ఆ శబ్దాల్లో కూడా మళ్ళీ ఓంకారము ధ్వనిస్తున్నట్లుగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాము అది సెకండ్ లెవెల్ మెడిటేషన్ ఎప్పుడైనా ఇంకా థర్డ్ లెవెల్ ఏముంటుందంటే ఇంకేమి ఉండదు చుక్కలు దృశ్యాలు కానీ సౌండ్స్ కానీ ఇంకా ఏమీ ఉండదు ఒక నిశ్చలంగా అలా ఉండిపోతూ ఒక ఆనందం అన్నమాట అంటే ఒక తెలియని ఒక ఫీల్ ఒక చక్కటి ఆనందము ఆ స్థితిలో ఉంటాము సో అది నిజమైన మెడిటేషన్ అంటే అది లాస్ట్ లెవెల్ సో మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా ఇట్లా మనం ముందే చేయాలంటే ఎప్పుడైనా స్వాధ్యాయం ఏదైనా కానీ చదువుకోండి ఫస్ట్ ఆ చదవం కానీ మీకు తెలియకుండా మనసు ఏమవుతుందంటే ఇక ఈ వ్యాపకాలు ఏం అన్ని కూడా ఆ టైంకి అంటే టెంపరీగా మర్చిపోతాం మర్చిపోయి మనం మెడిటేషన్ చేయడానికి కొంచెం అనుకూలంగా ఉంటుంది వాతావరణం అనేది వీలైనంత వరకు ఒకే ప్లేస్ రోజు ఎందుకు ఉండి మెడిటేషన్ కి ఒక్కొక్క రోజు ఒక ప్లేస్ లో కాకుండా ఒకే ప్లేస్ లో పెట్టుకోండి ఏకాంతంగా ఉంచుకోండి అంటే ఎవరు రాకుండా ఉండేటట్టుగా ముందే రెడీ అవ్వండి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఒకసారి మనం డీప్ లోకి వెళ్ళాక దడేలు మని శబ్దాలు రావడమో లేకపోతే ఫోన్ శబ్దం రావడమో వస్తే జరుకు వచ్చినట్టు అవుతుంది మనం అప్పటిదాకా కష్టపడి చేసే మెడిటేషన్ అంత బుద్ధుల బొసి పనీర్ అయిపోతుంది అందుకని చేసే పది నిమిషాలైనా పావగంట అయినా ఐదు నిమిషాలైనా ఐదు నిమిషాలు కూడా మెడిటేషన్ చేసుకోవచ్చు ఏంలా ప్రశాంతంగా మనతో మనం కూర్చోవడమే కదా కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోగలిగారు అంటే మెడిటేషన్ కి అర్హత వచ్చినట్టే మీరు కళ్ళు మూసుకొని కూడా కూర్చోలేక అసహనంగా కదిలిపోతూ అంటే ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళిపోదామా అసలు ఏంటిది అని ఆ ఫీలింగ్ వచ్చిందంటే ఇంకా మీరు ధ్యానానికి అనుకూలంగా లేరు అని అర్థం అది సో ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మీకు ఏమి తెలియకపోయినా ప్రక్రియ ఏం తెలియకపోయినా కదలకుండా కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోవడం అనేది అలవాటు చేసుకోండి అది ఎప్పుడైనా అవ్వచ్చు పని మళ్ళీ దానికోసం రెడీగా ఏకాంతము రూము అన్ని అక్కర్లేదు మీరు కూర్చున్న ప్లేస్ లో కళ్ళు మూసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది మెడిటేషన్ టైమ్ లో బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అది ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్నవి చిట్కాలు తర్వాత చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ధ్యానం అయిపోయాక బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారా లేదా మీరు అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మీరు ఎప్పుడైతే బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారో అంటే మీరు సంపాదించుకున్న ఆ ఎనర్జీని ఏం చేయాలంటే మన మన చుట్టూరో ఉన్న పది మందికి అందరికీ కూడా ప్రపంచానికి అట్లా బ్లెస్ చేసి చేయాలి అందరికీ కూడా దీవెన్లు పంపించేయాలి పంపించినప్పుడు ఆ ఎనర్జీని పంపించినప్పుడు తిరిగి అది మళ్ళీ మనకే వస్తుంది కాబట్టి ముందు మనల్ని మనం బ్లెస్ చేసుకోవాలి ఆయుర్ ఆరోగ్యాలు ఐశ్వర్యము వీటితోటి చక్కగా ఉండాలి నేను అనుకొని అందరూ అలానే ఉండాలి అనుకుంటూ ఆ ఎనర్జీని బయటికి స్ప్రెడ్ చేసేసేయండి ఇంకా అంతే స్ప్రెడ్ చేసి వదిలేయడం మళ్ళీ తిరిగి నాకు రావాలి ఇలా కోరుకోకూడదు అదంతా కూడా మళ్ళీ ఏంటి దాంట్లో కోరిక ఉంది మనం బ్లెస్ చేయడం వరకు ఇది మన కోరిక కాదు ఏది మొదటి మనం కోరుకున్నది ఏంటి ఆయుర్ ఆరోగ్యాలు ఐశ్వర్యం నాకు కలగాలి అని అనుకున్నాం చూసారా అది కోరిక అవ్వదు ఎందుకంటే మనం సరిగ్గా ఆరోగ్యం ఉంటేనే కదా మనం పది మందికి ఎనర్జీని పాస్ చేయగలిగేది ఈ శరీరము ఆరోగ్యం ఉంటేనే కదా మెడిటేషన్ చేయగలుగుతాం అదే అనారోగ్యంగా ఉందనుకోండి ధ్యానం చేయమంటే వాడు చేయగలుగుతారా చేయలేరు అందువల్ల ఇది కోరిక అవ్వదు ఇది మంచి సంకల్పం అంటే మనము మన పురోగతికి ఆత్మోన్నతికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి కోరికల కింద చెప్పబడదు ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేగాని అందరు బాగుండాలని కోరుకోవడం వరకే తిరిగి మళ్ళీ అది నాకు వస్తుందా రాదా ఇవన్నీ ఆలోచన చేయొద్దు అంతే ఇది ఒక్కటే నేను చెప్పదలుచుకుంది బ్లెస్సింగ్ మాత్రం మర్చిపోవాలి నేను ఏదన్నా మీకు ఇక్కడ చేయించేటప్పుడు రిలాక్స్ అని అన్నాక వెంటనే కళ్ళు తెరవద్దు హాయి కూర్చొని గమనించండి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఆ ఎనర్జీని మీలో దాన్ని ఇమిడ్ అంటే దాన్ని ఏమంటారు అబ్జర్వ్ చేసుకునే పని చేయండి అంటే మీకు మీరు దాన్ని లోపలికి తీసుకునే ప్రయత్నం చేసి ఆ తర్వాత అందరూ బాగుండాలి సర్వే జన సుఖిన భవంతు లోక సమస్త సుఖిన భవంతు సమస్త సన్మంగళారి భవంతు అంటే ఈ మూడే అనుకోండి ఆ మూడు అనుకున్నా చాలు మీనింగ్ తెలియకపోయినా చాలు మీనింగ్ తె
అవి ఈ మూడు ఈ మూడు చదివితే ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కవర్ అయిపోతాయి సో ఇలా అనేసుకొని ప్రశాంతంగా ఫీల్ అవ్వండి ఆ ఎనర్జీ అలా వెళ్తున్నట్టు మొత్తం వాయుమండలంలో పంపిస్తున్నట్టు ఇలా ఫీల్ అవుతూ చేయండి ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ అలా సైలెంట్ లో ఉండిపోండి వెంటనే కళ్ళు తెరిచి ఎవరెవరి ముందు లేచి కళ్ళు తెరిచారు నాతో పాటు ఎవరు అట్లా వద్దు ఆ క్యూరియాసిటీ ముందు మా అది కూడా మానుకోవాలి పక్కన వాళ్ళది అస్సలు పట్టించుకోవద్దు వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు కదిల కదిలారా లేకపోతే నేను ఎన్నిసార్లు కదిలానా ఇవన్నీ కూడా పట్టించుకోవద్దు ఎన్నిసార్లు కదిలావు అనేది ముఖ్యం కాదు ప్రయత్నం చేసామా లేదా అంతే ఇదే ముఖ్యం అసలు జీరో కంటే ఒక పాయింట్ అయినా ఒక కొంచెమైనా ముందుకు అడిగేసాం కదా చాలు రెండు అడుగులు వెనక్కేసినా నన్ను పర్వాలా దండగేం లేదు తటస్థంగా ఉండే కంటే అది బెటర్ కదా ప్రయత్నం అయితే చేసాం కదా రెండవ రోజు ఇంకొంచెం బాగా చేస్తాం అడుగు సో ఇట్లా అనుకుంటూ ప్రతిరోజు మెడిటేషన్ కి ఒక అలారం లాంటిది పెట్టుకోండి కాయకల్పకి ఎంతమంది అలారం పెట్టారు ఎంతమంది రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు చేతులేదండి పద్మ గారు శ్రీయుత గారు లలిత గారు పద్మావతి గారు ఆ జ్యోతిర్మయ్య గారు శేష్ కుమార్ అండి వీళ్ళే కాయకల్ప చేస్తుంది ఆ కాయకల్ప చేయలే అదే చేయలేని వాళ్ళు మెడిటేషన్ కి ఏం చేయగలుగుతారు ఏం అర్హత ఉంది ఆ చిన్నదే ఆఫ్టర్ ఆల్ అది ఒక రెండు నిమిషాలు మూడు పొజిషన్స్ కి ఒక్కొక్కటి అర నిమిషం కూడా పట్టదు తిప్పి తిప్పి కొడితే అదే చేయలేని వాళ్ళు ఈ మెడిటేషన్ కి ఎలా సమాయత్తం అవుతారు ఆ కమిట్మెంట్ అక్కడే లేదు కదా సో ఇక నుంచి అలారాలు ఎన్ని పెట్టాలి కాయకల్ప కోడ్ పెట్టాలి ధ్యానానికి పెట్టాలి ఇది కంపల్సరీ గుర్తు పెట్టుకోండి కాయకల్పకి ఎన్ని అలారాలు రావాలి ఇది బాగా తెలుసు మూడు అలారాలు ఏ ఏ టయాల్లో రావాలి పొద్దున పూట ఎర్లీ మార్నింగ్ తర్వాత యోగాకి వచ్చే ముందు మీరు తయారవుతారు కదా అప్పుడు అప్పుడే మెట్ అప్పుడు చేయాలి కాయకల్ప చేసి విసర్జన ధర్మం మీద ఉంటే అది క్లియర్ చేసుకొని రావాలి ఇది ఓకే స్నానం అంటారా అది మీ మీ అభిప్రాయం మీ ఇష్టం అది నేను దాన్ని కంపెల్ చేయను ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఓకే తర్వాత రాత్రి నిద్రపోయే ముందు సో ఆ నిద్రపోయే టైం ఏంటి చూసుకుని అలారం పెట్టుకోవాలి ఈ మూడు అలారాలు రోజు మోగాలి దాంతో పాటు మెడిటేషన్ కి అలారాలు వీలైతే రెండు పెట్టుకోండి పొద్దున పూట లేవంగానే ఒకటి నిద్రపోయే ముందు ఒకటి సో ఇవి ఈ విధంగా నిన్న అలారాలు రావాల్సిందే నిజంగా మాట్లాడితే నీళ్ళకు కూడా అలారం పెట్టుకుంటే మంచిది మంచినీళ్ళు తాగడం మర్చిపోతూ ఉంటాం ఎక్కువ లేడీస్ ని ఒకేసారి దాహం గుర్తు ఎప్పుడు ఇక విపరీతంగా దాహం వేసిన తర్వాత గుర్తు వచ్చింది నీళ్ళు తాగాలి సో అది చాలా డేంజర్ మంచిది కూడా కాదు ఒకసారి చెప్పాను వాటర్ ఎక్కువ తాగేసి ఒక ఆవిడ ఎలా చనిపోయారు అంటే ఆ దాహం దప్పికి తీరక నాలుగు ఐదు లీటర్లు ఎట్ టైం తాగేసింది ఆరా ఆరు లీటర్లు తాగేటప్పుడు చనిపోయింది ఆవిడ అది సో అట్లా మనకు జరగకూడదు అది అంత జరగకపోయినా లోపల అంతా డిహైడ్రేషన్ అవుతుంది యూరిన్ యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి అది యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే నీరు తక్కువ తాగడం వల్ల లోపల టాయిలెట్ యూరిన్ అంతా కూడా ఎసిడిక్ నేచర్ అయిపోతుంది అది చిక్కగా అయిపోతుంది చిక్కగా అయిపోయి ఏమవుతుందంటే అది బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అవ్వడానికి మంచి అనుకూలమైన వాతావరణంగా తయారవుతుంది అందుకని వాటర్ అనేది కొంచెం అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు తాగుతూ ఉండాలి అది కూడా చప్పరిస్తూ చప్పరిస్తూ తాగండి ఒకేసారి అలా తాగద్దు లాలా జలం వెళ్ళదు నీళ్ళల్లో లాలా జలం కలిస్తే అది చక్కగా ఆల్కలైన్ నేచర్ గా మారుస్తుంది శరీరంలో కూడా ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా చనిపోయే వరకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది లాలా జలంలో చాలా మంచి ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి అరుగుదలకు ఉపయోగపడతాయి లోపల ఇన్ఫెక్షన్స్ క్లియర్ చేయడానికి కూడా పనికి వస్తుంది లాలా జలం సో అందువల్ల తాగే నీరు ఎలా ఉండాలి చప్పరిస్తూ చప్పరిస్తూ తాగండి ఉసిరి ఉసిరికాయ రోజు ఒకటి రెండు తినండి వీలైతే సి విటమిన్ వస్తుంది చాలా మంచిది ఎందుకని తీసుకురావట్లేదు ఇప్పుడు కార్తీక్ మాసం కదా ఇంక ఇప్పుడు కొయ్యరేమో కానీ కింద రాలుతాయిగా ఓ ఎవరి దగ్గర ఉసిరి చెట్లు ఉన్నాయా ఇంకా ఎవరి దగ్గర లేవా ఉసిరి చెట్లు ఉసిరి చెట్లు ఉంటే తీసుకొచ్చేయండి తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నా కూడా వీలైన వాళ్ళు వీలైనట్టు క్యారీ బ్యాగ్ వేసుకొస్తే అందరు చాలా రెండేస్ చొప్పున యోగా అయిపోగా తినేస్తే ఇంటికి వెళ్ళంగానే మనం భోజనం చేసేయచ్చు ఇక అవి ఇవి తిందాము ఇదంతా ఉండదు బాగుంటుంది నోట్లో కూడా సో ఇప్పుడు ఇరవై శ్లోకం మాట్లాడుకుందాము భగ భజగోయిందాం భగవద్గీత కించి దదీత గంగా జల లవ లవ కడిక పీత సకృదపి ఏన మురారి సమర్చ క్రియతే తస్య యమేన న చర్చ భావం ఏంటో చూపు ఎవడైతే భగవద్గీతను కొంచెమైనా అధ్యయనం చేస్తాడో 
గంగా జలాన్ని కొంచెమైనా ఆచమనం చేస్తాడో శ్రీహరిని ఒక్కసారైనా అర్చన చేస్తాడో అతని గురించి ఎముడేమి పట్టించుకోడు అతనికి జనన మన మరణ భయం ఉండదు చూసారు ఎంత బాగుందో అంటే ఒక్కసారైనా ఆ భగవంతుడిని స్మరించిన లేదా గంగా జలాన్ని కొంచెమైనా అట్లా తా తీర్థం లాగా తాగిన తర్వాత భగవద్గీతను చదివిన లేదా కొంచెమైనా అధ్యయనం చేసిన ఇంకా యముడు అంటే మనల్ని పట్టించుకోడు అంట అంటే ఏంటంటే మనకి మరణం ఉండదు అని అర్థం యముడు ఎప్పుడు వస్తాడు మరణం అప్పుడే వస్తాడు సో మరణమే లేదంటే అర్థం ఏంటి పునర్జన్మ అనేది ఉండదు ఇది ఈ శ్లోకము శ్రీ ఆనంద గిరిచే చెప్పబడింది ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి ఇక్కడ మూడు దివ్యమైన సాధనాలు చెప్పబడినవి గీతాధ్యయనము గంగా జల సేవనము మురారి పాద సేవనం సో ఉపనిషత్తుల సారమైన భగవద్గీతాధ్యయనం వలన మానవ జీవిత లక్ష్యము దానిని చేరు మార్గము తెలుస్తాయి మానవునికి అందుబాటులో లేని ఆకాశ గంగను భగీరథుడు అనేక ప్రయత్నాలతో భూమి మీదకు అవతరింప చేశాడు ఆ ప్రవాహ దాటిని భరించి మంద మందంగా భూమి మీదకు విడవడానికి ఆ పరమశివుని ఒప్పించాడు ఎవరు ఎవరు భగీరథుడు అదే ఇది గంగా నది యొక్క పురాణ గాథ ఆధ్యాత్మికంగా ఈ ఆకాశ గంగ ఒక జ్ఞానవాహిని దీనిని పరమశివుడు పరిగ్రహించి ఋషుల ద్వారా పరంపరాగతంగా సాధకులకు అందజేసినట్లు భావించాలి ఈ జ్ఞాన గంగా జలాన్ని ఆస్వాదించడమే ఇక్కడి భావము ఋషుల వారసులైన సద్గురే సద్గురువులే భక్తులకు భగవంతునితో సంధానం చేయగల సమర్థులు అది సో ఋషులు ఋషుల వారసులైన సద్గురువులు సద్గురువులే భక్తులకు భగవంతునితో సంధానం చేయగల సమర్థులు అంటే సద్గురువులకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారో చూడండి బ్రిడ్జ్ లాంటి వాళ్ళు ఎవరికి భగ భగవంతు భక్తునికి భగవంతునికి అనుసంధానం ఎవరు నేను అనుకుంటానే ఉన్నా చిలిపారు చెప్తారు సో సద్గురువు అది మన దేశంలోని గంగా అనేది దివ్యమైన ఆకాశ గంగకు ప్రతీకం అందుకే దానికి అంత పవిత్రత లభించింది దాని తీరాన అనేకులైన మహాత్ములు యజ్ఞయాగాలు తపస్సులు చేసి ఆ నదిని పునీతం చేశారు హిమాలయాల్లోని ఓషధులు ఆ జలాల పవిత్రతను రోగ నివ రోగ నివారక శక్తిని ఇనుముడింప చేశాయి అది గంగా జలానికి ఎందుకు వచ్చింది దాని ఆ పవిత్రత ఇంపార్టెన్స్ అంటే అది హిమాలయాల్లో పుడుతుంది కదా అక్కడ ఓషధులు చాలా దాంట్లో ఆ వాటర్ లో కలుస్తాయి అనమాట ఆ సారము అదంతా కూడా ఆ నీళ్లలో ఉండడం వల్ల ఆ నీళ్లు ఎవరైతే తాగుతారో వాళ్ళకి ఎటువంటి రోగాలు అలాంటివి రావు ఇది ఓవరాల్ గా అక్కడ అంత అంటే లోపల ఉన్న ఆంతర్యం అది అది సో నిజంగా చాలా కరెక్ట్ స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే హిమాలయస్ దగ్గర ప్యూర్ గంగా నది వాటర్ ఉంటాయి కదా అక్కడ కనుక మునిగితే మాత్రం అసలు ఏమి ఉండవు ఎటువంటి జబ్బులైన మాయం అయిపోతాయి అసలు అందుచేతనే బాణవుడు భక్తి విశ్వాసాలతో ఆ జలాలలో స్నానం చేసిన ఆ గంగా జలాన్ని తాగిన ఆశించిన ఫలం పొందుతాడు అది అంతేగాని గంగా జలం మురికి మురికిగా ఉన్న దగ్గర వెళ్ళి మునగడాలు ఇవి చెయ్యొద్దు అలా వద్దు అలా అదంత మూఢ నమ్మకాలు మళ్ళీ నే మొన్న అప్పుడు మేము అది హిమ హరిద్వార్ అటు వెళ్ళాం కదా తొమ్మిది మంది వెళ్ళాడు ట్రిప్ వెళ్తే మురికి కూపాలు అక్కడ కొన్ని కొన్ని దగ్గర గంగా నది వీళ్ళు మా వాళ్ళు అందరు పోయారు ఋషికేష్ వెళ్ళి మునగాల్సిందే ఎట్లయినా అని నేనన్నా ఎందుకు ఏమైంది అక్కడ ఆశ్రమంలో నీళ్లు కూడా గంగా నీళ్లే కదా ఏమో ఏంది ఇప్పుడు అక్కడికి పోయి అక్కడ మునకపోతే గలీజ్ గా ఉన్నాయి కదా అంటే వెళ్ళారు మరి మునిగొచ్చారు కొంతమంది నేనైతే వెళ్ళలేదు అంటే మనం ఏంటంటే చూసుకొని వెళ్ళాలి అక్కడ శుభ్రం ఉందా లేదా ఇప్పుడు అక్కడే శవాలు కాలుస్తారు అక్కడే దరిద్రం అంతా ఉంటుంది అక్కడే అవసరం మనం మునగాల అది కరెక్ట్ కాదు సో హిమాలయాస్ లో ప్యూర్ గంగా నది ఉంటుంది అక్కడ ఆ క్లియర్ గా ఉండాలి స్టాగ్నెంట్ గా ఒక దగ్గర ఇలా ఉంటాయి కదా అలాంటి దగ్గర మునకూడదు సో ఇది కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ తెలుసుకోవాలి అక్కడ నుంచే అలా వెళ్ళి మునిగొచ్చే స్పెషల్ గా ఏంది సో తర్వాత ఆ గంగా జలం తాగిన ఆశించి ఫలం పొందుతాడు మురా అనే రాక్షసుని శత్రువు మురారి మురా అంటే అహంకారం అని కూడా అంటారు అహంకారానికి శత్రువు శ్రీవా శ్రీహరి పాదాలు ఆ మురారిని సేవిస్తూ సకల కర్మలు పాప ఫలాలు నశిస్తాయి భగవద్గీత అధ్యయనం ద్వారా గమ్యాన్ని తెలుసుకుని 
జ్ఞాన గంగా గంగాను ఆస్వాదిస్తూ మురారిని ధ్యానిస్తూ పరమాత్మను చేరాలి అని ఈ శ్లోకంలోని ఉపదేశం అది సో మన భగవద్గీత చదివితే ఏమవుతుందంటే మనకి జ్ఞానం అనేది పెంపొందించబడుతూ ఉంటుంది ఎలా పెంపొందించబడుతుంది మనకి ఈ కళ్ళు కనపడే ఈ కళ్ళు బదులు ఇంకొక కన్ను తెరుచుకుంటుంది మూడో కన్ను అదే జ్ఞాన నేత్రం ఆ జ్ఞాన నేత్రం మనకు తెలియకుండానే ఓపెన్ అవుతుంది అది ఓపెన్ అయినప్పుడు ఏంటంటే చాలా సూక్ష్మమైన విషయాలు కూడా చాలా బాగా అర్థమవుతూ ఉంటాయి తత్వజ్ఞానం అనేది బోధపడుతూ ఉంటుంది అప్పటిదాకా మనం అదే భగవద్గీత వేరేగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానం ఈ జ్ఞాన నేత్రం తెరుచుకుంటూ ఉంటుందో రకరకాలుగా వేరు వేరుగా ఇంకొంచెం బాగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకోసమనే గీతాధ్యయనం చేయాలి అది పరమాత్మను చేరిన వారికి ఇక పునర్జన్మ ఉండదు జన్మ లేనిదే మరణం ఉండదు మరణం లేని చోట ఇక యమునికి ప్రమే ప్రమేయమే లే ఉండదు సో ఇది ఓవరాల్ గా అంటే పునర్జన్మ నుంచి కాపాడుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ఓవరాల్ గా ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే అక్కడ ఒక ఒకటేదో భగవద్గీత కొంచెం ఇంత అధ్యయనం చేసి వదిలేయమని కాదు అంటే వాళ్ళు అలా చెప్తున్నారా అంటే అలా కొంచెం చేస్తే నీకు అక్కడ ఊతం దొరుకుతుంది ఆ ఊతాన్ని పట్టుకుని నీ సాధనలు ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రయత్న పూర్వకంగా పురుష ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుకు పూర్వజన్మ సంస్కారాలు మనకు ఉంటాయి ఎవరికి వాళ్ళకు ఉంటాయి అవి ఏం చేస్తాయి అంటే మనల్ని వెనక్కి వెనక్కి లాగుతూ ఉంటాయి ఇట్లా పట్టుకుని రా అని వేటి ముందుకు వెళ్ళేదని వెనక్కి లాగుతూ ఉంటాయి మనం ఏం చేయాలి మన ప్రయత్నము పురుష ప్రయత్నం అంటే ప్రయత్న పూర్వకంగా అభ్యాసం ఆర్టిఫిషియల్ గా అంటే కృత్రిమంగా కూడా చేయాల్సిందే ఒక్కోసారి సహసిద్ధంగా రాదు అది ఎప్పుడైతే అది చేస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుంది పూర్వజన్మ సంస్కారం అనేది పక్కకి వెళ్తుంది అదే మీరు ప్రయత్నం తగ్గింది అనుకోండి పూర్వజన్మ సంస్కారం డామినేట్ చేస్తుంది చేసి అది దాని దాని ఫలితాలు మళ్ళీ అనుభవిస్తూ ఉంటాం అప్పుడు ఏమనుకుంటా నా కర్మ ఇదేదో జన్మలో నేనేదో చేస్తున్నాను మన కర్మ ఇక్కడే చేసాం ఏంటిది అభ్యాసం తక్కువగా చేసాం అదే కర్మ అంతే వేరే ఏ కర్మ లేదు అంటే ఇక్కడ రెండే ఉంటాయి పూర్వజన్మ సంస్కారాలు ప్రయత్నం మీరు ఏది ఎక్కువగా దేన్ని నమ్ముకుంటారనే దాన్ని బట్టి మీ యొక్క భవిష్యత్తు నెక్స్ట్ జన్మలు ఉంటాయి అనమాట సో అందుకని ఇది గుర్తుపెట్టుకొని పూర్వజన్మ సంస్కారం అడ్డం పడుతుంది అనుకుంటూ ప్రయత్నాన్ని ఇంకొంచెం పెంచుకోవాలి అంతేగాని నాకు ఇంతే నా జన్మ ఇంతే అనుకుంటే అంతే ఉంటుంది యద్భావం తద్భావతి నిజంగానే నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసావు కదా సంస్కారాన్ని ఇంకా అప్పుడు నీకు ప్రయత్నం ఎక్కడ ఉంది అందుకని దా ముందు యాక్సెప్ట్ చేయడం మానుకోవాలి సంస్కారం ఉంది నాకు తెలుసు కోపం ఉంది ఓకే ఏంది అయితే కోపం ఉంది అయితే దాని తగ్గట్టు ఆపోజిట్ లో ప్రతిపక్ష భావం చేయాలి కోపం అంటే ఏం చేయాలి అందరితోటి ప్రేమగా స్నేహపూర్వకంగా మెలుగుతూ ఆపోజిట్ గా మన యొక్క గుణాలను పెంచుకోవాలి ఆర్టిఫిషియల్ గా అలా పెంచుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే భగవంతుడు కూడా మనకు సహాయం చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు గైడ్ లైన్స్ కోసం మనకి గైడ్ ఎవరు లేరు అనుకోండి ఏదో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము మార్గం తెలియక అందుకని భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే పాపం వీడు ఏదో కష్టపడుతున్నాడులే అని ఆయనకి కూడా కరుణ ఎక్కువ ఆయనకి విపరీతమైన దయ మన మీద వెంటనే మన ప్రయత్నం మొదలు పెట్టి మొదలు పెట్టంగానే ఆయనకు అర్థమైపోయింది వీళ్ళు నిజంగా నిజాయితీగా ప్రయత్నం మొదలు పెట్టారు సో నేను కూడా వీళ్ళకి సహాయం చేయాలి అని మనకు ఒక దారి చూపిస్తారు ఆ దారి వెంటనే మనకు కనపడింది ఎప్పుడు మీరు ప్రయత్నం చేస్తే అదే జడంగా కూర్చుంటే ఏమవుతుంది ఆ దారి అసలు కనపడదు అక్కడ దారి కనపడదు అసలు ఎదురుగా ఉన్నా కూడా కనపడదు కళ్ళు మూసిపోతాయి అంతే కళ్ళు మూసిపోయినట్టు మనసు పనిచేయదు ఇంకా మొద్దు పారిపోయి ఉంటుంది బుద్ధి కూడా అలా మందంగా అయిపోతుంది అందుకని ప్రయత్నం నిరంతరం ప్రయత్నం 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 అభ్యాసే ఇంకా అంటే అభ్యాసమే ఇంకా మార్గం ఇంకా వేరే ఏం లేదు ఇది గౌరవాల్ గా యోగా సిస్టమ్ లో కూడా చాలా చాలా క్లియర్ గా చెప్తారనమాట పూర్వ పూర్వజన్మ సంస్కారాలు చాలా చాలా రోల్ ప్లే చేస్తాయని ఒక పక్కన చెప్తారు వెంటనే దాన్నే పట్టుకొని ఎక్కడ ఆగిపోతారో సాధకులు అని చెప్పి ఇమీడియట్ గా చెప్తారనమాట మళ్ళీ పురుష ప్రయత్నం పురుష ప్రయత్నం చెయ్యి ఆ సంస్కారం నిన్నేం చేయదు అని క్లియర్ గా మళ్ళీ చెప్తూ ఉంటారు సో ఇది గౌరవాల్ గా ధన్యవాదాలు ఇంక ఇప్పుడు మెడిటేషన్ చేద్దాము ఫస్ట్ ఏం లేదు మీరు ప్రశాంతంగా మీ ఇష్టమైనట్టుగా ఏది వీలైతే అది ఊహించుకుంటూ ఓంకారమా రామా రామా లేదంటే శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టుకోవడం అలా ఏదైనా చేయండి ఏకాగ్రత రావాలి ఫస్ట్ ఏకాగ్రత వచ్చాక మెడిటేషన్ కి వెళ్తాం కాళ్ళు చాపుకోవచ్చు ఇబ్బంది పడుతూ మాత్రం కూర్చోవద్దు అవసరమైతే మధ్య మధ్యలో కాళ్ళు చాపుకోండి కళ్ళు తెరవకుండా ఉండండి చాలు ఒకసారి కాల్ షేక్ చేయండి ఏంటండి చైర్ లో కూర్చోవచ్చు మీ ఇష్టం కాసేపు కింద కాసేపు చైర్ లో అలా కూడా కూర్చోవచ్చు ఎంతసేపు పెట్టుకుందా 
ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది ఫైవ్ ఫార్టీ ఎందుకని అంత టైం అయింది నేను అంతసేపు చెప్పాను స్వాధ్యాయం ఓకే సిక్స్ వరకు చేద్దామా ట్వంటీ మినిట్స్ ఒక్కసారి వీలే తనలోమో వీళ్ళమో చేసుకుంటూ తర్వాత మెడిటేషన్ లోకి వెళ్ళిపోండి మీకు ఇంకా చేయాలి అనిపించదు కదా ఇంకా ఆ టైంలో ఇలా కూర్చోండి కళ్ళు మూసుకోండి అస్సలు కళ్ళు అనేది తెరవద్దు
Now I will ask blessings to God. ब्लैसिंग से इसको नेट अपने एंजेल सरंटे स्कैन जेस नेट जो यंदे एंजेल सरंटे ज्योतिर में जारी इगोई बाल अट पोंग बिचरा अच्छा हाँ ब्लैसिंग के एंजेल सरंटे मेरो ने नो रिलैक्स अन्ना तरवा तेंजे अलटे हेड ने इंची टो टो ने इंची हेड मत्तम बॉडी अम्म तस स्कैन जो यंदे मर की सिमल जो इस तरह का स्कैन ये तो ना याद डाउनलोड जैसे नोट पर स्कैन हिट लाइट लाउट तो चूर में आविष्कार का मत्तम एनर्जी नहीं मत्तम बॉडी अंतर प्रसरित हो जाएंगे मर्डी किन्हें नहीं चिपाए कि वाइब्रेशंस में गामनी चेंडे लाइफ होते आ वाइब्रेशंस ये वन उसको ना या बॉडी लो वाटी ना नीचे गामनी तो अल्लाह रिलैक्स है सेकंड स्टेप लो ब्रीथ आउट जस्ट तो लेदर नोट तो नोट इस बारे में डबल ब्रीथ आउट चेंज डी ब्रीथिंग अलग इलाचे से इससे बॉडी नॉर्मल है तो वेंटर ने आप प्रदर्शन सब दल में वन दिन नॉर्मल है तो क्लोज जब दमे का हाँ करके गाने मेडिटेशन तरवाता ये ये मन चेस से आप प्रदर्शन अंत दाग चेस कुन्न साइलेंस अंत बहुत ह हाँ इस जादू दवा ओके इपर ऑक्सर जादू तो नहीं बंदी इधर ना शादी वाला मेरो वेरी गुड कौन कुछ कुन्ना रा आओ ना हाँ मेकोस में उच्च नटुन दे कौन से जादू कुन्ना में इधे और पुंटा रा ले तेल तरा बाइल दर ताऊ उन्हें कन क्लोज़ जीसस था इतना चाहो तो कुछ मेटेश नहीं आके बुक्स चाहो तो कुछ कहाँ लंटे इस बार उठ दे अक्सर दगर कर दे इधर ही कुछ मार्दंग आरण टाइम बढ़ते दे कहानी बार उठ दे फार्टी थ्री अज्ञायम हो आई तो बंदा लोग के टिक पेज थ्री इक्तेस पर गाड़ी पुनर मन व्यक्त नहीं चाहो बच्चे बंद ले दे लाइन का ने चाहो वाला नहीं पुरे अंकु गुर्ज पहले पहले पुस्त काले इंटरटेन मानूँ मो इंटरेस्ट अन पिचन भी अलाती इसको उनको चादू तो 
తర్వాత అప్పుడు మొత్తం కవర్ అవుతుంది స్టార్టింగ్ నుంచి అదో బుక్ చేస్తుంది మీరు లేకపోతే ఇట్లా ఒక్కొక్కటి ఒక పైజ్ చదువుదాం అనుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఆగిపోతాం కృష్ణ శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారి పునరుత్నం అంటే యుక్తేశ్వర్ గురూజీ అంటే ఎవరంటే పరవంస యోగానంద గారికి డైరెక్ట్ గురువు ఏంటండి విన్నరా లేకపోతే నార్మల్ గా నేను వచ్చింది మీకు విన్న మీరు ఏమన్నా విన్ అయ్యారా ఏంటది చేతులతో దీనికి రాస్తే పోయింది మీరు కూడా వెళ్ళిపోతారా మీరు ఉంటారుగా లాస్ట్ లో రాస్తానే శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారి పునరుత్నం కృష్ణ భగవానుడు నేను బొంబాయిలో రీజెంట్ హోటల్లో నా గదిలో కూర్చుని ఉండగా ఆ అవతార మూర్తి దివ్య మంగళ రూపం ఒక ఉజ్వల దీప్తితో నాకు దర్శనం ఇచ్చింది అది నేను ఎత్తైనా మూడో అంతస్తులో ఉన్నాను కిటికీ తెరిచి ఉంది దాంట్లోంచి బయటకు చూస్తూ ఉండగా వర్ణించే సత్యం కానీ ఆ అద్భుత దృశ్యం వీధికి అవతలి వైపు ఎత్తైన ఒక భవనం పైకప్పు మీద హఠాత్తుగా నా కంటపడింది చిరునవ్వు చెందిస్తూ పలకరింపుగా తలా ఆడిస్తూ దివ్య మంగళ విగ్రహుడు నా వైపే చేయి చూపాడు కృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చిన సందేశాన్ని నేను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోవడం వల్ల ఆయన ఆసీహి ఆసీహి సంకేతంతో అంతర్ధానం అయ్యాడు అంటే ఇట్లా ఆశీస్ ఇట్లా అభయం లాగా ఇట్లా ఆశీస్ ఇస్తూ ఇలా అర్థ అంతర్ధానమైనట్టు ఆయన కనిపించింది అంట అది కానీ ఇది సైంటిఫిక్ గా కూడా ఉంది సటిల్ గా ఏమవుతుందంటే సూక్ష్మ పరమాణువులు ఇలా దగ్గరికి కలిసినప్పుడు ఒక ఆకారం ఏర్పడటం మళ్ళీ ఆ పరమాణువులు ఇలా విచ్ఛిన్నమైపోయినప్పుడు ఆ రూపం మాయం అవ్వడం ఇవి నిజంగా కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఋషులు ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గర వెళ్ళి ప్రత్యక్షం అవుతూ ఇప్పుడు శంకర భగవత్పాదులు ఉన్నారు ఈ దేశం అంతా భారతదేశం అంతా చాలా సార్లు కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఎలా తిరిగారు వాళ్ళకి అష్ట సిద్ధులు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు అలా అంటే ఆ సిద్ధులు ఉపయోగించి ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు సో ఇది తర్వాత సో అందుకు నా నా పాశ్చాత్య దేశ యాత్ర తాత్కాలికంగా వాయిదా పడింది మళ్ళీ మరోసారి కలకత్తా పూరి వెళ్లేలోగా బొంబాయిలో కొన్ని బహిరంగ సభల్లో నేను ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడానికి కార్యక్రమాలు నిర్ణయ నిర్ణయం అయ్యాయి అంటే ఈయన ఏమైందంటే పునరుత్నం అని ఎందుకు అన్నారంటే ఆయన ఆల్రెడీ మరణించారు వీళ్ళ గురువు గారు మరణించారు ఆ టైంలో ఈయన అమెరికాలో ఉన్నారు స్పీచ్లు అంటే అక్కడ మన హిందూ దే మతము లేదంటే ఓవరాల్ మన ఆధ్యాత్మిక ఈ విద్యను అంతా కూడా అక్కడ అంతా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు కానీ ఈయనకు చాలా ఇష్టమైన గురువు గారు యుక్తేశ్వర్ గురువు గారు అంటే పరమం సేవానంద్ గారు ఈయనకి చాలా ఇష్టం అనమాట అయితే నేను చివరి చూపులు చూసుకోలేకపోయానే చాలా ఆయన ఏడ్చుకుంటూ చాలా దిగులు పడుతూ ఉండేవాడు ఆయన మనలాంటి మనిషే కదా అంటే ఇప్పుడు మొదట్లో ఎవరికైనా ఎమోషన్స్ ఉంటాయి పూర్తిగా ఏ వీటన్నిటికి అతీతంగా ఎవరు వెళ్ళరు మానవ జన్మ తీసుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరి మీద ఇష్టం ఉంటూ ఉంటుంది కదా సో ఆయన చనిపోయిన సంగతి ఆయనకి చాలా బాధ కలిగిస్తూ ఉంటుంది ప్లస్ చివరి చూపులకు అందుకోలేకపోయా నేను ఎందుకంటే ఆయన ఏమవుతుందంటే ఉండమని చాలా అంటాడు ఆయన ఉండమంటే లేదు లేదు ఆ అమెరికాలో కదా ఆయన ఉండేది ఆ టైంలో కాశీ ఏదో ఊరు అక్కడ కుంభమేళ జరిగేది ఎక్కడ కుంభమేళ జరుగుతుంది అక్కడికి వెళ్తానని చెప్పి వెళ్తారనమాట సో ఆ విధంగా అందదు 
ఈయన పరమం సేవ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కథలు ఇంకా ఉంటాయి అంటే ఇది నలభై మూడో అధ్యాయం కదా కాకపోతే ఓవరాల్ గా నేపథ్యం అట్లా ఉంటుంది అంతిమ చూపులు అయితే ఇంకా అందరూ సో ఆ బాధ తోటి ఉన్నప్పుడు జరిగిన విషయాలు అన్నమాట ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ఆయన తర్వాత ఇండియా వచ్చినప్పుడు ఆయన కొన్ని కార అంటే అమెరికాకి వెళ్ళబోయి కూడా వాయిదా పడుతుంది హోటల్లో ఉన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు జూన్ పంతొమ్మిదో తేదీ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు శ్రీకృష్ణుడు దర్శనించిన వారం రోజులకి బొంబాయి హోటల్లో నేను మంచం మీద కూర్చొని ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండగా ఒకనొక దివ్యకాంతి నాకు బాహ్య స్మృతి కలిగించింది ఆయన మెడిటేషన్ లో ఉన్నారంట అయితే ఒక్కసారి ఏదో లైట్ లాగా కనపడుతుంది ఏదో అలికి అంటే కొంచెం మనకు తెలుస్తుంటుంది కదా మన పక్కగా ఎలా స్పర్శ గాలి అలా తెలుస్తూ ఉంటుంది అలాగా ఆయన కనిపించి కళ్ళు తెరిచి చూశారట కళ్ళు తెరిస్తే ఏమైంది ఎదురుగా ఒక దివ్య కాంతి ఉందంట ఆ నా గదంతా ఒక విచిత్ర ప్రపంచంగా మారిపోయింది సూర్యకాంతి ఒక దివ్య తేజస్సుగా పరిణామం చెందింది ఎదురుగా రక్త మాంసాలతో నిండిన శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారి విగ్రహాన్ని చూసేసరికి ఆనంద తరంగాలు నన్ను ఉత్తిరిపిక్కిం చేశాయి సో యుక్తేశ్వర్ గురి గురువు గారు అక్కడ ఎదురుగా కనపడ్డారు ఆయన నాయన అంటూ వాసిల్యం ఉట్టి పడేటట్టు పిలిచారు గురుదేవులు ఆయన ముఖంలో దివ్య దరహాసం వెలుగుతోంది జీవితంలో మొదటి మొట్టమొదటిసారిగా నేను ఆయన పాదాల ముందు మోకరి ఇల్లినది అప్పుడే ఆపగా ఆయన చుట్టేసుకోవాలని చెట్టుకున్న ముందు కూరికాను అది అంత ముందు బతికున్నప్పుడు ఏ రోజు ఆయన కాళ్ళ దండం కూడా పెట్టలేదంట అది ఒక్కసారి వెళ్ళిపోయి పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి ఆయన్ని చుట్టు ఆపగా చుట్టుకోవాలని చెప్పి ముందుకి పరిగిస్తారంట ఎంత మహత్తరమైన మధుర క్షణం అప్పటికి కొన్ని నెలలుగా నాలో గూడు కట్టుకున్న ఆ విషాదం ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా వెల్లువులా వచ్చి పడుతున్న దివ్యానందం వల్ల ఇట్టే తేలిపోయినట్టు అనిపించింది అంటే ఆయన విషాదం అంతా ఒక్కసారి మాయమైపోయింది అనమాట నా గురుదేవ నన్ను విడిచి నన్ను విడిచిపెట్టి ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు ఆనందం పట్టలేక నా మాటలు తడబడుతూ వెలువడ్డాయి ఆ నన్ను అసలు కుంభమేళాకి ఎందుకు వెళ్ళనిచ్చారు కరెక్టే కుంభమేళాకి వెళ్తున్నప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఈయన చనిపోయారు మిమ్మల్ని విడిచి వెళ్ళిపోయినందుకు నన్ను నేను ఎంత కట్టిగా తిప్పుకున్నానో తెలుసా నేను మొట్టమొదటిసారి బాబాజీ దర్శనం చేసుకున్న యాత్ర స్థలాన్ని చూడాలని ఆ నువ్వెంతో ఉబ్బిళ్ళూరుతున్నావు అందుచేత నీ ఆశకు అడ్డు పడు అడ్డు రాకూడదు అనుకున్నా అయినా నేను నిన్ను విడిచి ఉన్నది కాసేపే ఇదిగో మళ్ళీ ఇప్పుడు నీ దగ్గర నీ దగ్గర లేను అన్నారు అనమాట ఎందుకు ఆత్మకి మరణం అనేది ఉండదు ఆ శరీరానికి ఉంటుంది అంతే శరీరం పోయింది ఆయన ఓవరాల్ గా ఆయన ఎనర్జీ గాను ఆయన శక్తి అంతా కూడా అక్కడే వాతావరణంలో తిరుగాడుతూ ఉంది కాకపోతే ఆయన ఎంత పవర్ఫుల్ గా తన అడుగు అంటే అది తన తను అణువులుగా ఏర్పరచుకొని తనకు కావాల్సిన రూపము అలాగా ఎదురుగా ప్రత్యక్షమయ్యే విధంగా చేసుకునేంత ఆయనకి ఆ శక్తి ఉంది యుక్తేశ్వర్ గురువు గారికి ఈయన కోసమనే అలా కనపడ్డాడు తర్వాత అయితే గురుదేవ ఇప్పుడు మీరు మీరు ఇక్కడ ఉన్న ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నవారు మీరేనా ఆ గురుసింహు గురుసింహులేనా పూరి పూరి ఇసుక పర్రలో పూడ్చిపెట్టిన శరీరం మాదిరి మరో దేహం ధరించి వచ్చారా మీరు అని అడుగుతున్నారు అంటే ఆల్రెడీ పూడ్చిపెట్టారు కదా మళ్ళీ ఎలా వచ్చారో అని అడుగుతుంది అంటే నేను వాడిన ఆయన ఇది రక్త మాంసాలు ఉన్న శరీరం నేను దీన్ని సూక్ష్మ శరీరంగా చూస్తున్నప్పటికీ నీ దృష్టికి ఇది భౌతికమైనది విశ్వానుల్లోంచి నేను పూర్తిగా కొత్త శరీరాన్ని సృష్టించుకున్నాను ఇది ముమ్మ ముమ్మ ముమ్మూర్తుల నీ స్వప్నంలో పూరిలో స్వప్న భూమిలో నువ్వు పూడ్చిపెట్టిన విశ్వ స్వప్న భౌతిక శరీరాన్ని పోలి ఉన్నది నిజం చెప్పాలంటే నేను పునరుత్నం చెందాను భూమి మీద కాదు కానీ ఒక సూక్ష్మ లోకంలో అక్కడుండే వాళ్ళు భూమి మీద మానవుల కన్నా ఎక్కువగా నా ఉన్నత ప్రమాణాలకు నిలబడగల వాళ్ళు ఎప్పటికో ఒకనాటికి నువ్వు నీ ప్రియతములు అక్కడ అక్కడికి వచ్చి నాతో పాటు ఉంటారు మృత్యుంజయులను గురుదేవ ఇంకా చెప్పండి అన్నారు అంటే ఇంతవరకు ఆపుతాలే ఎందుకంటే టైం చాలా పడుతుంది మనం కంటిన్యూషన్ ఈసారి మాట్లాడుతున్నాము ఓవరాల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ గురువు గారు ఏం చెప్పారు సూక్ష్మ శరీరంతో ఆయన ఎక్కడున్నారంట ఇంకొక తలంలో ఉన్నారు అంటే ఇంకొక లోకంలో ఆయన అక్కడ ఉన్నారు ఆ లోకంలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఆయన స్థాయికి అంటే ఆ సాధన చేసిన వాళ్ళు ఆ లోకంలో అక్కడ ఉంటారు మన భూమి మీద ఎలా అయితే ఉన్నామో పదహా పద్నాలుగు లోకాలు ఉంటాయి కదా పద్నాలుగు లోకాల్లో ఏడు పైవి ఊర్ధ లోకాలు ఏడు ఆ కింద లోకాలు ఉంటాయి భూమి ఒకటి కదా సో అట్లా అనమాట ఆ లోకాల్లో ఈయన తర్వాత లెవెల్ దాంట్లో అక్కడ ఉన్నారు ఆయన ఏమి చనిపోలేదు కాకపోతే ఈ మాంసం రక్త మాంసాలతో కూడుకున్న ఈ శరీరం ఉండదు అణువులతో కూడుకొని సూక్ష్మ శరీరము ఉంటుంది అక్కడ సో అక్కడ నాలాగే కొంతమంది ఉన్నారు ఎప్పటికైనా నువ్వు కూడా అక్కడికే వచ్చేవాడివి 
సో నేను నీ కోసం అక్కడ చూస్తూ ఉంటాను ఆయన ఇక్కడ ఆయన ఏం చేస్తారంటే అక్కడ వాళ్ళందరికీ కూడా గురువు లాగా వాళ్ళని సజెషన్స్ ఇస్తూ వాళ్ళని ఇంకొంచెం పై స్థాయికి తీసుకెళ్లే ఆ లెవెల్లో ఆయన ఆ లోకానికి డ్యూటీ పడింది అంటే భగవంతుని యొక్క అంటే ఆయన ఒక బాధ్యత ఈయనకి ఇచ్చారు అనమాట అందువల్ల మానవ శరీరాన్ని ఆయన వదిలిపెట్టేసి తర్వాత ఇంకో లోకానికి వెళ్ళడం జరిగింది అంటే ఆ ఎందుకు వెళ్ళడం జరిగింది సాధన వల్ల అంటే ఎవరినైనా అట్లా అధిగమిస్తూ పైకి వెళ్తూనే ఉంటాం ఉన్నత లోకాలకు వెళ్తూ ఉంటాం మనం చెప్తారు కదా పుణ్యం చేస్తే ఉన్నత లోకాల్లో అదే స్వర్గ భోగాలు అనుభవించి మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి వస్తాము అంటే అట్లాగే ఈయన కూడా అలాగా అనుభవించడానికి తర్వాత లోకంలోకి వెళ్ళారు అనమాట సో అక్కడ లోకంలో ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళు ఏం తింటారు అవన్నీ తర్వాత వస్తూ ఉంటాయి వాటి గురించి ఈసారి మాట్లాడుతున్నాం అంటే వాళ్ళకి ఏది కావాలంటే దాన్ని ఇప్పుడు మామిడికాయ తినాలి అనిపించింది అనుకోండి అక్కడ వాళ్ళు మామిడికాయ మనసులో అనుకోగానే వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్ అక్కడ తినకపోయినా అది వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి చూడండి ఇప్పుడు ఏదన్నా స్వీట్ గుర్తు చేసుకోగానే నోట్లు నీళ్లు ఉంటాయి కదా అది లాలా జలం ఉంటుంది అలాగే ఆ ఆ లోకంలోనంట వాళ్ళకి స్థూలంగా ఏం కనపడవు కానీ వాళ్ళు అనుకోగానే వాళ్ళ మనసుకి ఇప్పుడు పలానా నేను ఇప్పుడు కాశీకి వెళ్ళాలి అనిపించింది అనుకోండి కాశీ అక్కడే ప్రత్యక్షం అయ్యి అక్కడే కాశీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకు చూడగలుగుతారు అనమాట అట్లా లోకాలు అనమాట అవి ఉంటాయి అది ఎలా ఏంటి అనేది ఆ కథల బలి చెప్తారనమాట ఇది కబుర్లు చెప్తారు ఇంటి అంటే ఆయనకి ఏంటంటే స్వాతంత్రం చేకూర్చడానికి అయ్యి ఆయన అలా వచ్చారు అని అలా ఉంటుంది ఈ చాప్టర్ నాకు బాగా నచ్చింది అందుకే ఇది ఓపెన్ చేశాను ఫార్టీ త్రీ చాలా బాగుంటుంది అక్కర్లే ఆ చదివితే మంచిదే ఇంట్రెస్ట్ గా అనిపించింది అవును అయితే మనము అంత పెద్దవాళ్ళవి ఊరికినే హ్యాలిజినేషన్ లాగా ఉపయోగ అలా అనేసుకొని మనం కూడా అలా పగటి కళ్ళు అట్లా కనకూడదు అంటే మనం వీలైనంత వరకు రియలిస్టిక్ గా సాధన చేస్తూ ఉంటే రియల్ గా మీకు ఆ పవర్ వస్తే మంచిదేగా కానీ ముందే మనకు అంత పవర్ రాదు ఏదో ఇప్పటికిప్పుడే కృష్ణుడు కనపడ్డాడు అలా ఇలా అనుకోకూడదు వీళ్ళు చెప్పారు కదా అని వీళ్ళు అసలు వేరు స్థాయి వీళ్ళ స్థాయే వేరు అవును అవును మనం ఆ స్థాయికి వెళ్ళము వెళ్ళకూడదని ఏం కాదు వెళ్తాము కానీ అది తెలిసిపోతుంది అసలు ఆ స్థాయి ఉంటే ఇగో ఇట్లా ఇలా డ్రెస్సులు వేసుకోము ఇంత అందంగా తయారవ్వము ఇవన్నీ ఉండవు మ్యాచ్ మనం మ్యాచింగ్స్ చాలా పర్టికులర్ గా ఉంటున్నాం కదా ఇవన్నీ ఉండవు ఇంకా అసలు వాళ్ళ స్థాయి ఆ సాధన వేరే ఉంటుంది అనమాట వాడు మాట్లాడినా దానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది మనం మామూలుగా ప్రాపంచిక విషయాలు అన్ని పట్టించుకుంటూ ఆ ఒక ఊహాలోకంలో బతకూడదు లేకపోతే అదొక పిచ్చితనం అయిపోతూ ఉంటుంది అంతే అంటే మూఢంగా వెళ్ళకూడదు అందుకని అదే సో మనం బాడీని ముందు స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటూ యోగ సాధనలో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే వజ్రంలా తయారైంది బాడీ ఇప్పుడు ఈ బాడీలో మనం ఎంత మెడిటేషన్ చేస్తే అంత బాగా తట్టుకుంటుంది కూడా అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అది ప్రే చేసేస్తాం డీప్ బ్రీది అసతోమ సద్గమయ కమసోమ జ్యోతిర్గమయ మృత్యోన్న అమృతం గమయ ఓం శాంతి 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 హరిహి ఓం సర్వే జన సుఖినో లోకా సమస్త సుఖినో సమస్త సన్మంగళాని ఇంకొకటి వీలైతే ఆడియో బుక్ ఫార్టీ త్రీ చాప్టర్ ది వినండి ఆడియో బుక్స్ ఉన్నాయి కదా అది ఫార్టీ త్రీ చాప్టర్ వినండి ఇప్పుడు నేను చదివిందే ఒకసారి విన్నాక చదివితే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది ఆ చాప్టర్ అసలు అంటే ఆ చాప్టర్ చదివితే ఎక్కడికో వెళ్తాం తెలుసా నాకు ఆ ఫీల్ కలిగింది నాకు అందుకే ఆ చాప్టర్ అంటే ఫేవరెట్ భలే అద్భుతమైన చాప్టర్ అది 
అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆగ్న చక్రం దగ్గర నుంచి మళ్ళీ మూల మూలాధారానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాయండి ఎనర్జీని ఇప్పుడు స్పైనల్ కార్డ్ గుండా ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెనక్కి కిందకి ముడి పూసలకు పంపించేసేయండి కొంతసేపు అలా చేసేసేయండి ఎనర్జీ క్లియర్ అయిపోతుంది తిరుగుతూ ఉంటే ఇలా క్లియర్ గా కిందకు పంపించేయండి సరిపోతుంది ఫీల్ అంతే జస్ట్ అలా మనసులో అనుకొని కిందకు పంపించేయండి లేకపోతే ఇక్కడే ఇక్కడే ఉండిపోయి నాకు విపసన నుంచి వచ్చాక వారం పది రోజుల పాటు తల తిరుగుతూనే ఉంది ఇక్కడ అంతా ఎనర్జీ అంటే తెలుస్తుంది అనమాట వైబ్రేషన్స్ లాగా ఇదంతా అనమాట అది సెట్ అది మనం ఏంటంటే అలవాటు పడాలి దానికి అలవాటు పడాలి భయం ఏం పడాల్సిన పని లేదు మౌనంలోకి ఏం పర్వాలేదు భయపడాల్సింది ఏమి ఉండదు పెన్ ఉందండి ఏమైనా విన్నరా మీరు కాదు కదా నార్మల్ గా ఎల్ పెన్ను బాగుందండి చాలా బాగుంది ఏంటి కంపెనీ ఈసారి కొనేటప్పుడు నేను వాడే పెన్నులు ఇలా పట్ 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 అయిపోతుంటాయి తగ్గ రాస్తాను సరే ఓకే ఇది కంపెనీ కోసం నేను కొనడానికి పనికి వస్తుందిలే హాస్ ఎక్కడ కొన్నారు డిమార్ట్ లోనేనా బాగుంది తీసుకొచ్చి ప్యాకెట్లు ఎన్ని ఉంటాయి తీసుకోండి విడిగా తీసుకుంటాను మీకు ప్యాకెట్ కావాలంటే ప్యాకెట్ ఓకే